டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க தமிழகத்தில் நாளை நடைபெறும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது இதற்காக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் நேற்று தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அந்த வகையில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் திருவாரூரிலும் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி சேலத்திலும் தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை நிறைவு செய்தனர் சேலத்தில் வீதி வீதியாக நடந்து சென்ற முதல்வர் எடப்பாடி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட போது சந்தை பகுதி ஒன்றின் வழியாக வாக்கு சேகரித்தபடி சென்ற முதல்வர் வாழைப்பழம் வியாபாரம் செய்யும் பெண் ஒருவரிடம் வாக்கு கேட்டார் தன்னிடம் ஓட்டு கேட்ட முதல்வருக்கு கடையில் இருந்த வாழை சீப்பு ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த பெண் பணத்தை வாங்கும் போது அதற்கு எடப்பாடி பணமும் திருப்பி கொடுத்திருக்கிறார் இதற்கிடையில் முதல்வர் பணம் கொடுக்கும் காட்சி மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது அதிமுகவினர் ஓட்டுக்காக பணம் கொடுக்கின்றனர் என்று எதிர்கட்சிகள் கூறிவரும் இந்த நிலையில் முதல்வரின் வீடியோ தொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள முதல்வர் தான் பணத்துக்குத்தான் பணம் கொடுத்தேன் என்றும் வாக்கு சேகரிக்கும் போது பழக்கடக்காரர் பணம் கொடுத்தார் அதற்காகத்தான் நான் பணம் கொடுத்தேன் என்றும் தெரிவித்த முதல்வர் திமுக போன்று நான் எதையும் இலவசமாக வழங்குவதில்லை நான் பணம் கொடுக்கும் காட்சியை காட்டுகிறார் ஆனால் பலம் வாங்கும் காட்சியை காண்பிப்பதில்லை தவறான செய்தியை பரப்புகிறார்கள் இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வேலூரில் தேர்தல் ரத்து செய்ததை குறித்து பேசிய அவர் தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்க கூடாது தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை மட்டுமே எடுத்திருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இது ஒரு பக்கம் இருக்க வேலூரில் திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் வீடு மற்றும் அவருக்கு சொந்தமான கல்லூரியில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடத்தப்பட்டு ரூபாய் பத்து லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது அதுபோல திமுக பிரமுகர் வீட்டிலும் கட்டுக்கட்டாக பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து வேலூரில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டது எனினும் ஆம்பூர் குடியாத்தம் சட்டசபை தொகுதியில் தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது இந்த நிலையில் வேலூரில் அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ கோவிந்த் சம்பத் பணத்தை எப்படி விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என்று தொடர்பாக கூட்டணி கட்சியினர் மற்றும் ஆதரவாளர்களுடன் பேசும் காட்சி அடங்கிய வீடியோ ஒன்று வெளியாகியுள்ளது அதில் ஏ சி சண்முகத்துக்கு வாக்களிப்போருக்கு பணம் சேர வேண்டும் ஒரு ஓட்டுக்கு ஐநூறு தரலாம் என்று கூறும் கோவிந்த் சம்பத் வாக்காளர்களுக்கு பணம் விநியோகம் செய்வது குறித்து விரிவான அறிவுரை அளித்துள்ளார் இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த நிலையில் இன்று வீடியோ குறித்து கோவிந்த் சம்பத் கூறியிருப்பதாவது அந்த வீடியோ பழைய வீடியோ என்றும் உடல்நலமின்றி அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டு தான் வீட்டில் ஓய்வில் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் பழைய வீடியோவில் யாரோ என் குரலில் பேசி இந்த வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர் இது எதிர்கட்சிக்காரர்களின் சதி என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இது ஒரு பக்கம் இருக்க தேனியில் உள்ள அமமுக ஒன்றிய அலுவலகத்தில் நேற்று இரவு வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் மேலும் அருகில் இருந்த வணிக வளாகம் ஒன்றிலும் சோதனை நடத்தப்பட்டது அந்த சோதனைக்கு முன்னர் அதிகாரிகளை சிலர் தடுத்ததால் அப்பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூடும் நடத்தப்பட்டது இந்த சோதனையில் ரூபாய் ஒன்னு நாற்பத்தி எட்டு கோடி பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இந்த நிலையில் இது தொடர்பாக தேனி மக்களவை தொகுதி அமமுக வேட்பாளர் தங்கத்தமிழ் செல்வன் கூறுகையில் அமமுக அலுவலகத்திலிருந்து பணம் பறிமுதல் செய்யப்படவில்லை பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தொகுதி அதிமுக பிரமுகருக்கு சொந்தமானது யாரிடத்திலிருந்து பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதோ அந்த நபர் அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார் அதிமுகவினருக்கு சொந்தமான பகுதியில் பணம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கும் கிடையாது மேலும் தேனியில் தேர்தலை நிறுத்த வேண்டும் என்று எங்களுக்கு எந்தவித நோக்கமும் கிடையாது துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் மகன் ரவீந்திரநாத் குமார் தான் தொகுதி முழுவதும் சுமார் நூத்தி ஐம்பது கோடி விநியோகம் செய்துள்ளார் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இது ஒரு பக்கம் இருக்க நாளை நடைபெறும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் உங்களின் வாக்கு யாருக்கு என்பதை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு செய்யவும் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு டாப் நியூஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப்